前回に引き続き青根キャンプ場でキャンプ中です、うん、はい、はい、こんな感じでリビングモードでやってます<笑>前回の動画でねコーディネートとかはやってるので、うんはい、ぜひぜひそっちも見てみてくださいよろしくどうぞはいで今回は焚き火台です来ました<笑>謎の焚き火台謎うんレビュー用にご提供いただいているやつがありまして、はい、こちらこれちょっと箱潰れてたんですけど潰れ,たか潰れてたんですけど韓国のメーカーさんらしくてケムビルって呼ぶのかな、うん、のこの見て写真何この透明透明焚き火台気になる気になるめっちゃ気になると思って、うんでぜひレビューさせてくださいっていうことでちょっとやらしてもらいます今回は韓国製品うん,うん当ててみますかはいえどういうこうこうじゃないあそういうこと、うん、あこうでこうで出たーあお入れ物入ってるしかも可愛い,い色わあ入れ物いいじゃん入れ物あロゴも入ってる可愛い,い,い,いこうやって。お、なんか。結構コンパクトになる。そういうだよね。これに入るってことはコンパクトになるってことだ。見て、ベルトもついてる。ショルダー。そうここもまあるけど、うん、これもある。ここに、えー、通してショルダーでいい感じにちっちゃくなりますね。ね、ここにポケットもあります。本当だ。うん。ででん。あ、ガラスこれ。重いガラスガラスガラスだえー、とりあえずじゃあ一回これは置いといてあインスタとかもあるんだうーん<笑>これ出していくかオッケーじゃあ出していくねまあまあ重い<笑>これだけうんなんか鼻があそこにあったこれやこういう感じで当てる。お、そうか。うん。あ、文字書いてある。すごいなんか。こっちが足だ。逆だ。こう,こういう感じだ。あ、すごい。こっちが上だ。すごいな。しっかりしてる。しっかりしてる。で、ちょっと。<笑>え？感動だ。これすごくないなんか。行きますよ。ほ、うん、ら。え、灰が捨てれるこれで。これすごい。へえ、これ便利じゃない、うん。こうやって途中で灰が捨てれたらいいのにねっていう。確かに。うん、めっちゃ便利。すごい。灰、うん、捨て。だいぶ重厚感あって重いから、ね、歪みも引きそうだけど。うん、でこのボストルはどうやってやる？あ、もう置くだけか。あ、でもここにほらこうやってなんか置く感じだあ空気口だねここに置くだけっぽいこれをガラスこうですかおお入った、うん、おおすごいすごいキラキラえー、すごいじゃんそれなんだその金具何これ何を止めるんですかこれで多分ここだねロックここがガチャガチャ言うからここにつけてロックすると。未来型みたいだよ<笑><笑>すごいあでもほらガチャガチャが少し収まったガチャガチャしない、うん、少し収まったまあなくても使えるそうだけどねヘグヘグヘグとりあえずこれで完成だと思うあとはなんかこのガラスがどうなるかだね,ねすごい形どうなるんだろう透明綺麗なんかなやっぱ日
につけてみたいと思いますはーいいいねなんか結構バッテンにしたら入るねそうだね、うん、バッテンだじゃああの着火剤になる<笑>あれ持ってこいよこのモケモケめっちゃ落ちてたからモケモケうんすごいいっぱい落ちてたモケモケそこを上に置いても燃えちゃうだけだろ下入れないとうん、こんにちは<笑>そうあドキドキするガラスうまくいくかなこの着火剤本当に天然の着火剤あめっちゃ燃えるねでもやっぱ。結構ガラスの厚さが5ミリぐらいあるからそうだよね、うん、厚いガラスではあるけどこことかちょっとほら焦げてきてる火が当たってなんかね黒くなったら拭いてくださいみたいな絵が描いてあった<笑>それそうだよね商品ページに黒くなるけどみたいな説明書ないからどんな感じかと思ったけどなんとかでもなんか今のところ煙少ないねうん少ないあったかいあったかいよね、うん、なんか久しぶりコンジネーションじゃないやつ持ってるけど、うん、あったかいで結構この下がしっかりしてるから、うん、あの芝こ焦げちゃったりとかもしなさそうだね、うん、えー、これかわいい私もこれ大好きになっちゃったいやいやえなんかもう見た目のなんかインパクトそう、うん、見て癒されるこのガラスにまた映ってるじゃん日がああ確かにその反射してるこのこの部分を見ると鏡のようになってて、うん、絶対出されるでっかいのか入れてみる、うん、ちょっとでかすぎるでかすぎそう<笑>すごい火力が強いからなくなるのも早いのかねあっという間にあの、うんまあ、こういうとこがやっぱね黒くなるけど後でこれ拭いてみてだねそうだねうんいや楽しかった<笑>焚き火大好きタロちゃんだもんね、うん、あでもほら煙発生するとやっぱ出るは出るよね、うん、ランタンのガラスのほやみたいにやっぱりなってて、うん、そうだねテントに戻りましためっちゃいい焚き火ができた焚き火楽しかったんだけど<笑>今日は、はい、テントの中で夕飯夕飯です、うん、今日は、うん、イタリアンイタリアンイタリアンなサイトをお届けいたしますイタリアンサイタリアンサイトはい IS <笑>インスタグラマーさん、うん、サイアンのあげてたリールで、うん、美味しそうな
ミートソースパスタっていうのかな私トマト大好きで、うん、パスタも大好きなんだけどもうドストライクなお料理をあげてて、うん、それを真似したいと思いますなるほどじゃあ今日パスタパスタあ,あとこれもあるよそうだからイタリアンです今日はピッツァこれをマルチグリゾルでちょっと温めて上から、うん、あのバーナーでちょっとバーってーチーズをふつふつさせて、うん、とダイメスティンで作るパスタでその2つとワイン、うん、で本当イタリアン風にしていきたいと思いますそっか温めればいいのかこれはそうなんか前に上からちょっとバーって炙ったら、うんうん、あめっちゃくちゃ美味しかった、まあ、溶けるからねそう、うんジェノベーゼ仕立てのゴロッと魚介ピッツァ<笑>私ジェノベーゼが大好きでもこれもうできてるやつをただ温めるだけよそうそうでもねこのねマルエツの美味しそう、うん、マルエツ全部そうなのかなこれ多分マルエツのピザがうまいんだよこれ多分新作<笑>行きまくってますからねうちは<笑><笑>こんなの見たことなかった確かに、うん、そして静岡爆笑開けてますさっきいただいてしまった静岡爆笑たまたまご視聴者さんにお会いしていただいてしまったんだけど<笑>、はい、なんかいただいていいもんなんかねだってさその飲もうと思って持ってきて必ずちょっと聞いちゃうんですけど、うん、多分持ってきていて聞いたとこでじゃあやめますってならないのにって思ってるけど、うん、なんかついついね、まあまあ、よかったんですかって聞いちゃうけどね、まあまあうん、これも札幌なんだねあそうなんだ、うん、静岡爆笑これ静岡限定なんですよ静岡爆笑これ僕らも静岡行ったら結構買うそうでもさほんとちょっとずつ違うくて、うん、全部美味しいなんか何が一番とかつけられない感じだよねそうね、うん、じゃあパスタ作ろうぜうんまああのー、リールを見てね作るだけなので、うん、<笑>簡単なんですけど簡単なんだ簡単でした、えー、レシピ的にはじゃあお願いしますお願いしますよろしくお願いあメスティンで作るあそうそうそうメスティンでまあこれでもいいんですけどあまあ何でもいいんですけどどっちがいいどっちでもなんかもうそこにそれ置いてあったらそれでいいんじゃない<笑>あでもここにメスティンも全部用意してあるんですよ今日、うん、<笑>今日使うものはどっちでもできますあーまあまあ、じゃあせっかく見栄えがメスティンにしますメスティンしましょうかこれホットワインにも使えるんで、うん、みじん切りにあ本当これ切りやすいよねオピネルうん、うん、オピネルやっぱいいよね安くて切りやすいっていう、うん、そうそうそう,、うん、もう間違いないもんねモーラナイフとオピネルオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルオイル L <笑> L M N 体にしてるから。はい。塩です。塩。適当に。メーさん。胡椒、胡椒少々、塩肉中華入れます。適当に。次、ケチャップ。そんないっぱい入れんの？大さじ三ぐらいって書いてあったんで結構、まあ目分量ですけど。とコンソメ。ハリウって書いてあったんだけど、うん、なかったんでコンソメ、はい、入れまーすお砂糖混ぜますコンソメはこの後お水入れるので溶けますはい、混ぜましたそしたら水300とパスタを入れ蓋をして茹でまーす水ここにありますあまあそこ目いっぱいぐらいまで入れたいんじゃないのそしたらそうだね、うん、で300ですほうほうこんな感じでも2人分にしてるんでもうちょい足しときます、うん、パスタ
入れます。折るのか。うん。うわあ。<笑><笑>ちょっと飛び散ったぞ。ちょっとで拾います。<笑>でもわずかなもんです。<笑>そんなの気にしないでください。こ<笑>れそことか。どこ？そこぞ。これね。これで茹でて最後にチーズ垂らして終わりです、うん、以上ですありがとうありがとうございます簡単じゃない簡単パスタを割ったら爆破してたよ<笑>びっくりしたねい、うん、きます、はい、おーいい感じ。めっちゃいい感じじゃん。これに、うん、粉々チーズを。私は今回とろーりモッツァレラにしました。うわあ、うまそう。目を、うん。こんな感じでかけて、はい。ちょっとパセリも。入れときます。多少。火はいらない感じ。あ、でももうちょい、今めちゃくちゃ弱火にしてるので、で,でも完成になります、はい。上からも同時にやっちゃおう。大丈夫なのうん。オープンうわ,ーうわーうまいよ絶対すごい絶対うまいと思いますチーズが結構見て、うん、ほらチーズいっぱいとろけておりますちょっと炙っただけのピザ<笑>でも美味しいからすごいいい感じで焦げ目がついてるではいただきますいただきますプラスチックだから何の音もしなかったお、まいただきますいただきますすごい美味しいよ<笑>うんうまっ<笑>フーフーしないんだね、タロンちゃんそれが忘れてたそれが気になった忘れてたうん。あ、美味しい。めっちゃうまい。激しくうまい。<笑>うん。お店だね。お店だね。うん、お店の味。え、これ絶対みんなやってもいいと思う。マジでお店だね。うん。これはやばい。めっちゃうまい。ピザどうだ。うん。あっか。はい、いただき。レンチンよりだいぶ美味しいえ、めっちゃ美味しいこの新作じゃんこのピザ、うん、ピッツァ,ピッツァ美味しいねマルチグリドルってさ、このピザが置ける大きさっていうのがありがたくない、うん、パスタとスパゲッティって何が違うのえ、わかんないパスタとスパゲッティの違いを知ってるイタリアンといえば誰もがパスタやスパゲッティを思い浮かべるはずイタリア語のパスタとは本来パンやお菓子を含む粉物の生地全般を指しますしかし今はイタリアと日本どちらも主に小麦粉を練って作る麺類の総称とするのが一般的イタリア人からすれば日本のそばやうどんもパスタですあもう麺はパスタ、うん、麺類イコールパスタ、はいはいはい、でその中のスパゲッティ、うん、らしいですスパゲッティというのは太さが2ミリ前後のパスタのこと使い勝手がよくどんなソース。まあでもこれがスパゲッティ。そうだよね。二、うん、個。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。<笑>あさあご飯の時間ですね。ご飯？あ,あっちにも起きてるやつがいる。ご飯食べるの？ご飯食べる。メリー。ご飯食べる？<笑>食べる食べる
また食べよう食べよう食べよう食べよご飯食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう食べよう何かおいしいねえ、終わりあいつあいつ、おやつ間違えないメタン、それ何してんの手でもらわないと食べてた<笑>あ普段やんないからね普段はやんないけど癖になるからまあメリーは気難しいからね。そう。二個はこんな感じです。しょうがないです。おやつをいただいて噛み締めております。<笑>立って食べてるじゃん。噛み締めてます。あちらも噛み締め。<笑>噛み締めてます。よかったね。最近一番好きなやつ。長持ちするんだよねこれがね。ささみ巻きガムね。車に来ましためっちゃ外寒かったけど、うん、セラミックめっちゃあったかいじゃんこれ今超快適セラミックヒーター完璧じゃんこれめちゃくちゃあったかいですあったかいあと、うん、この電気毛布今マックスでうんつけてつけてますもう多分暑いぐらいだねね寝れる絶対、うん、もうすでにセラミックヒーターだけで結構ね、ここだけ開けとこうもうこれは、うん、あのタワちゃんに教えてもらってハマった通り掛け布団式でナンガを使いますそう電気毛布がね下にあるから本当に快適なの掛け布団ぐらいにしといた方があったかいっていうねそうなんかさシュラフってちゃんと囲んでないと寒くないって本当に思ってたんだけど全然そんなことなくてこれは本当に最高そうなんだこんな感じでね。うん、<笑> 2個<笑>楽しいね。2個シュラフ好きだよね。2個お寝ようね。<笑>今日はもう寝ます。寝ます。はい。寝よう。<笑>最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい。明日の様子はまた。別の動画で出しますのでぜひチャンネル登録の方していただいて次の動画も見てもらえたら嬉しいですよろしくどうぞはいそれではまた次の動画でお会いいたしましょうさよなりさよなり斉藤でしたニコニコやばいんだけどおやすみなさい変だよ